Alright? So, marami nagtatanong, crisis ngayon, pandemic ngayon, seryoso ba talagang marami kumikita sa empowered consumerism? Always remember that in every crisis, there is always an opportunity. Pag may problema, may solusyon. Pag may crisis, may opportunity. Kaya ngayon, kinocongratulate ko lahat ng mga nanonood sa atin. It's because meron na tayong pagkakataon lahat kumita because this one, this uh, this is a life-changing opportunity na pwedeng, pwede kang kumita. All you have to do is to start kasi lahat po kami Sinubukan lang po ito and for sure yung 10,500 mo, mas mahal pa po yung cellphone mo compared sa pagsa-start mo ng empowered consumerism. Kung ikaw po yung tao na gustong gusto mo na talaga ng kumita ng malaki, pagkakataon mo na po makapagsimula kasi alam niyo po ba dito sa empowered consumerism, ang dami-dami na pong nabagong buhay, hindi lang po ako napaka We have created more than 10,000 millionaires all over the world. At ito po mga taong tong bakit ko po pinapakita kasi sila po yung maging, mga naging daan, mga naging tulay kung bakit ko nakita yung maganda opportunity. Uh, dito po tayo, first of si Mark Go, ito yung naka-color green, kuya ko po siya. So consumption siya ng parents namin, consumption siya ng parents namin pero dahil sa empowered consumerism nagkaroon siya ng transformation hindi lang po siya kumita na malaki pero nagkaroon siya ng successful mindset kung dati po siya ay consumption ngayon po inspirasyon na po siya ng marami Mara, isa po siya sa mga nagme-mentor po sa akin and very grateful dahil kahit kapatid ko siya ba diba? Grabe, uh, imagine mo, tinutulungan niya po kumita dito. And also, ito po sa pinaka-right side, yung Ryan Ricalde, isa po sa inspiration din po ng marami. Working students sa school namin, kargador ng sugar cane, uh, magtutubo sa Batangas. Kung dati po siya ay kargador, ngayon po may pag-aari na siya ng hektaryang farm sa Batangas. At lahat po kami, nagsimula po kami as estudyante. Ito pong nasa ginta. Ngayon po, um, housewife na po siya. Kung titignan mo po, ah, sino mag-aakala na itong mga taong to magiging milyonaryo dito sa empowered consumerism. Kung ito pong Mark Go na to, na college dropout, tingnan nyo naman po yung kanyang resulta ngayon. Diba? Nakita nyo po yung transformation. And ito rin po kami. Ako po yung nasa kaliwa dyan. Ito po yung nagkaroon kami ng caravan sa Norte. Um, um, Nag-caravan nag po kami. Um, Nag-inspire po kami sa maraming tao, especially sa mga kabataan. Na kahit kabataan ka, pwede, pwede kang kumita ng malaki para habang bata ka nakakatulong ka sa mga magulang mo. And ito si Mark Go. Ito na siya. Ito yung Ryan Ricardo na magtutubo sa Patangas. Ito naman po si John Vesan Juan now earning also six to seven figures every month. Na consumption din ng parents niya. And from Palawan ngayon, yan po inspirasyon na rin ng marami. Actually itong tatlong po, tatlo na to mga college dropout. Ako lang po yung nakatapos ng college dito. Pero again, hindi po tinitingnan dito kung ano yung background mo, nakatapos ko man o hindi. Basta willing kang kumita ng malaki, tuturuan ka po namin at tutulungan ka namin sa empowered consumerism. So kami po yung mga cod.com.ph mga care of daddy, care of mommy palaging hingi. Kung dati po lagi kami nang hingi sa mga parents namin, now we can treat our parents anytime anywhere. Ganon kaganda. Kung sa mga nakikinig po dito, may mga anak ka, pamangkin ka, kapitbahay ka, kailala ka ng mga estudyante, ng mga instead po na naglalaro lang, tumatambay lang, or whatsoever ang ginagawa, dito muna lang po, pakilala nyo po sa mga kasamahan po natin, lalong-lalo na po sa mga kabataan para matulungan po sila mag-start na empowered consumerism. And ito po, hindi ko po ito sinishare para ipagmayabang, pero bakit ko po ito nilagay dito? Kasi literal lang po talaga na nasa bahay ako, pandemic income ko is 1 million. Hindi po ako lumalabas, pero dahil napakaganda po ng sistema natin, isa sa mga resulta ko po ito dito sa Empowered Consumerism. Ito po yung magiging possible, potential income mo rin pag nagsimula ka po dito. So tips ko po sa mga nagsisimula is you have to decide now. So nakalagay dito, all progress begins with a brave decision. So lahat po kami dito, tinapangan lang po namin. Alam ko sa iba sa atin, malaki na yung 10,500. Pero wag mo to titignan as gastos. Tignan mo to as solusyon sa matagal mo ng problema. Kasi kung problema mo ngayon ng pera, ang solusyon din po niyan ay pera. So dito po, kailangan mo lang po gawan po ng paraan. And kung ano po tayo ngayon, base po yan sa desisyon natin kahapon. Kung ano po tayo, mag, uh, bukas, yun po ay magbabase sa desisyon po natin ngayon. And kung ikaw ang nakapakinig po ngayon, nakapanood ng ating uh, live webinar, Huwag mo pong hayaan yung ibang tao yung magde-decide para sa iyo. Huwag mo na pong sabihin na sige, tatanong ko sa asawa ko, sa kapatid ko, sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kaibigan. Huwag na po kung ikaw ang nakita ng opportunity na, na to at naramdaman mo sa sarili mo na ito na yung sagot sa matagal mo ng pinagdadasal. 
ikaw na po yung mag-decide because don't let anyone steal your dream. It is your dream, not theirs. Ikaw yung mag-decide para sa sarili mo. And number two, you have to take courage to do it. Parang katulad din po nung kanina, di ba? magka-connect po, di ba? So wag nating limitahan ang ating kakayanan para tayo ay umulad at umaman. Dapat ay gumawa tayo ng paraan. Totoo po yan. Kapag gusto mo talagang magkaroon ng pagbabago, kailangan ginagawan mo ng paraan. Yung iba nga po talaga namang talaga namang talagang nanghihiram pa po 'di ba makapag makapag abroad lang 'di ba so kung may pagkakataon ka naman na makapagstay ka sa Philippines together with your family while earning big hindi mo na kailangan pumunta ng ibang lugar o ibang bansa para magtrabaho so dito po pwedeng pwede mo gawin and you can do this even part time basta i-maximize mo lang po yung oras mo number three, you have to take action kasi sabi nga dito if you want change change must happen actions changes changes things so if you want change talaga kailangan gumawa ka po talaga mag-act ka po talaga kasi hindi po hindi po natatapos sa gusto ko lang 'di ba okay po sa gusto ko lang tama po 'yun pero mas maganda gusto ko sige gagawan ko siya ng paraan and lahat po kami dito ginawan po lahat po 'yun ng paraan and when you see an opportunity do not let it pass you have to grab it basta may legal ethical at moral na mapagkakitaan, kailangan ginagawa mo ng paraan ginagrab mo na yung opportunity kasi katulad po namin lahat po kami dito, nakita po namin to as opportunity. Huwag niyo po to iisipin or titignan as gasos kasi kahit limang piso pa yan, 50 pesos, 100 or 500 pesos ang ilalabas mo. Pag nakita mo yan na gastos, di ba? Hindi, hindi ka maglalabas ng pera. Pero pag nakita mo, ito ay opportunity na pwede ka magkaroon ng resulta. Yung iba nga po, million-million pa yung nilalabas, di ba? Ibang mga negosyante, bakit million yung, yung nilalabas nila? Kasi ang nakikita po nila, yung opportunity, yung babalik po sa kanila. Nila. Kailangan ganun po yung thinking natin. If you want, if you want to become successful, kailangan ganun po yung mindset natin. Kailangan meron tayong rich mindset. Ayun. Eh naniniwala po kami lahat ng mga nangyari po sa atin, may purpose yan, may reason yan. And ngayong araw na to, congratulations kasi nanonood ka ng live webinar natin dahil today is your opportunity to build the tomorrow you want. Kung gusto mo ng pagbabago, this is the best time, the right time to grab this opportunity to start empowered consumerism para ngayon pa lang masimulan na po natin yung magandang kwento ng 2021 mo, patungo ng 2022 mo. So with that, actually tapos na po ako. Ayan, so sa mga kasama po natin ngayon na nanonood po sa ating Facebook Live, yan, so recorded naman po ito. You can still watch it later. You can also invite your family and friends to rewatch our video, our live webinar para talagang maintindihan pa po natin sila. Again, napakadali lang po nito gawin. It's very simple, very doable, very duplicable. Kahit nasa bahay ka, nasa trabaho ka, you can start your own business. You can do this kahit po estudyante, kahit hindi ka po nakapagtapos, professional ka man o hindi. Okay na okay. 